Rồi đây sẵn tiện hôm nay là Hoàng An sẽ tự làm bánh ướt tại nhà luôn Tự làm bánh ướt ở nhà cũng đơn giản lắm, mua cái bộ đồ nghề này nè <cười> Rồi có cái này <cười> Cái cây đũa này với miếng giải Mà miếng giải hôm bữa làm bị cháy rồi Cho nên hôm nay mà em sẽ cắt lại miếng giải Rồi muốn cắt lại miếng giải này phải mua cái kéo <cười> Cái kéo này là cái kéo Thực ra là cái kéo chuyên cắt già Của Nhật á Em ngoài ăn bán đó Đây nè Kéo nhìn chất lượng dễ sợ không Bữa mùa như có trăm mấy nè Trăm mấy cây vậy thôi Quá trời quá đất đã nè Thì mình sẽ cắt ha Mình cắt giải để bọc lên cái nồi này nè để mình chặn cái này lại lát nữa mình sẽ đổ bánh ướt lên cái cái, 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 cái miếng giải của cái nồi này nha Bây giờ mà em sẽ cắt mình sẽ đo đo vừa cái vòng này thôi à, sát sát một chút xíu cho nó nó đừng có tua rua tua rua dư quá rồi sau khi cắt được miếng giải vuông thế này rồi á, thì chúng ta sẽ phủ lên cái nồi và chúng ta gắn cái đai này lại ha, tạo một cái lớp lớp mặt bề mặt ở trên này vải mỏng mỏng để chúng ta đổ bánh trên này thì trước khi mà mình làm bọc cái miếng vải này vào thì mình sẽ đổ vào đây một ít nước Hồi ăn thì đổ khoảng 1 phần ba thôi không có cần đổ nhiều tùy theo ha, mình làm nhiều bánh thì mình bỏ nhiều nước vào đây tại vì nó sôi thì nó sẽ cạn bánh nó chính là nhờ hơi nước bốc lên mà đó mình sẽ trùng cái cái miếng vải và cái đai này mình lại giống như là mình căng khung <cười> căng khung để theo vậy đó ấy trời bây giờ mà em sẽ con kia nó dư quá rồi rồi bây giờ mà em sẽ trùng vào đây xong rồi thì mình sẽ siết lại đây nó có một ốc nè mình có thể dùng cây vít để mình siết chặt lại ha cho nó đừng có trượt nó giữ miếng vải này được chắc Mình làm thì nó sẽ không bị thụng 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 lại Đó, Mình lưu ý nha, mình vừa căng, căng, căng cái miếng vải này ra mình vừa siết nha Đó. Sau cái đợt dịch này tôi nấu ăn giỏi lên dễ sợ Chắc là tôi có thể mở quán được rồi mọi người có ủng hộ bạn không? Thấy làm lộng cộng quá không biết mở quán làm sao ha Rồi đó Rồi mình sẽ bắt lên bếp Để nấu Và mình đổ bánh luôn Rồi bây giờ chúng ta trở lại cái phần làm nhân của bánh cuốn ha Thì uh, mẹ ăn thì mua sẵn thịt xay ở ngoài siêu thị như thế này Bây giờ mẹ sẽ đem nếm vào đây mỗi thứ một ít một ít thôi ha Mình sẽ bỏ vào đây một ít muối Bỏ vào một ít muối nè Rồi uh, một ít bột nêm Đó một ít uh, bột ngọt xíu thôi Nhân bánh cuốn thì mình không có bỏ đường ha Và bỏ nhiều tiêu Nói chung là cái này thì nhiều tiêu nó sẽ ngon hơn Đó. Cái này ha chúng ta sẽ trộn lên Để nó thấm Mà thì không có ướp uh, hành tỏi gì vô đây ha Tí xíu nữa mà em sẽ phi ở ngoài Làm cái nhân nó sẽ thơm hơn Đó thì trong nhân của bánh cuốn á, ngoài thịt xay, thịt bằm thế này ra Một là mình có thể mua sẵn thịt xay, hai là mình mua thịt nạc về mình bầm Nếu mà ai không thích ăn mỡ á, thì mình có thể mua thịt nạc về rồi mình bầm nhuyễn ra như thế này cũng được ha Thì trong nhân của bánh cuốn á, ngoài cái thành phần mà thịt xay như thế này ra thì chúng ta còn bỏ vào đó Có thể bỏ vào là củ sắn nè, hoặc là nấm mèo nè Rồi à, bây giờ mà em sẽ chuẩn bị ha, à, chuẩn bị cái phần nhân cho cái bánh cuốn này nha Đây, củ sắn củ sắn mà em sẽ bào như thế này bào sợi ra xong rồi mình cắt lại nguyên liệu thứ hai để làm nhân của cái bánh cuốn này là nấm mèo Mẹ mua về xong rồi ngâm cho nó nở ra như thế này rồi Bây giờ mẹ sẽ rửa Rửa thiệt là kỹ, rửa ba nước, bốn nước gì đó cho nó thiệt là sạch cái nhớt đi Xong sau đó mình cũng sẽ bầm nhuyễn ra như thế này Rồi à, lát nữa mình sẽ à, xào lên chung với thịt xay và củ sắn luôn ha Rồi nấm mèo mình đã à, rửa sạch rồi để ráo rồi Bây giờ mẹ cũng sẽ băm ra luôn Nhuyễn ra để mình xào chung với thịt và củ sắn nha
vì muốn kênh youtube của mình nó phong phú hơn cho nên là hạ an cũng uh, mất xíu thời gian vậy đó mọi người thương hạ an thì đăng ký uh, subscribe cái kênh youtube của hạ an nha hạ an official tiếp thêm động lực của hạ an uh, tăng cường cái việc vào bếp nấu ăn như thế này nè chị em mình coi uh, thư giãn giải trí cũng được hoặc là muốn làm mấy món này thì cũng theo cách đơn giản nhất của hà an cũng được cách làm dễ nhất đơn giản nhất mà mà cũng ngon nha có thể làm tại nhà phục vụ gia đình những người yêu thương của mình chứ thiệt ra đi mua thì quá dễ rồi mấy chục ngàn mình có thể đặt được rồi mà mua ăn nó có cái cuối của mua ăn nó có cái xứ của mua ăn còn mình làm á có cái xứ của làm <cười> Rồi, hành tỏi mình băm nhuyễn thế này rồi ha Em sẽ xin dớp ra Bỏ một góc này ở đây Cái xíu nữa mình sẽ phi nha Đó. Bây giờ thì Bây giờ thì mà em sẽ qua luôn cái câu mà pha bột nha Pha bột thì mình sẽ dùng cái nồi luôn À, theo như công thức người ta chỉ mình á, thì sẽ dùng 500 ml nước, một gói bột và hai muỗng dầu ăn. Gói bột mình sẽ đổ hết vào đây luôn. Đó, mình sẽ bỏ vào đây. dầu ăn một muỗng nè đứng ngoài đây chứ đổ ọc một phát <cười> vô nguyên <mình> chai chứ <cười> rồi lấy muỗng mình vậy lên luôn hả hay lấy tay hả lấy muỗng hả rồi sau đó mình sẽ quậy lên nha đều lên như thế này. Sau đó mình chờ cho bột nó hòa tan lại. Và bây giờ mà em sẽ đi xào nhân nha. Đây, bột mình pha xong như thế này rồi mình sẽ để qua một bên. Mình sẽ bắt lửa lên để xào nhân cái này. Rồi, dầu bây giờ đã nóng rồi đây Mẹ sẽ bỏ hành tỏi vào mẹ phi nha Thật ra mình không có cần xài nhiều gì đâu Mà tại vì mẹ phi sẵn luôn Để lát uh, bạn khác nữa Thật ra mấy món này trước giờ mà em chưa từng làm đâu nha Mà hôm nay được mẹ em chỉ làm á Cho nên là hướng dẫn làm cho nên mẹ em làm ăn chơi rồi quay clip cho mọi người xem Chứ mẹ không có dám là hướng dẫn chị em mình nấu ăn đâu á <cười> Những chị em mà nấu ăn giỏi hơn á Có thể vào xem clip rồi góp ý thêm cho mẹ em rút kinh nghiệm á Để vì sau mẹ em sẽ làm được ngon hơn Hoặc là những chị em khác á Những ai mà muốn học hỏi làm những cái món này á 
có thể có thêm nhiều cái kinh nghiệm hơn nhiều kinh nghiệm quý báu hơn từ những chuyên gia ẩm thực à, chú hai em thì thì biết làm gì để nhà ăn thôi cháy nữa nó đang có còn cháy nữa em sẽ bỏ bớt ra đây con nữa À, mình chỉ cần xài như Rồi, bây giờ thì mẹ em sẽ tiếp tục bỏ nấm mèo và củ sắn vào đây Bỏ hết luôn đi, làm nhân dư dư cũng sao đây Nhân dư dư mày là bánh bao <cười> Cái như này mình có thể sử dụng được cho nhiều nhiều món lắm nè Thơm quá thơm Rồi thịt thì mình có ướp rồi nhưng mà củ sắn với lại nấm mèo hồi nãy mình chưa có ướp á Cho nên bạn sẽ nêm vào đây thêm một chút xíu à, hạt nêm nữa nha Nêm vào khoảng 2 muỗng hạt nêm ai được thưởng thức quà ăn nấu ăn lắm trước giờ là chỉ có một trường ba mẹ ba mẹ thưởng thức và sau này lấy chồng rồi mới biết nấu ăn <cười> lúc mà lấy chồng xong mới biết nấu ăn thì không có ở với ba mẹ nữa cái lúc ly dị đi về nhà ba mẹ ở thì lúc đó phải đi làm kiếm tiền nuôi con cũng có nấu ăn luôn ui thôn quá mọi người ơi thơm luôn xuất sắc luôn chín rồi đó mình thấy củ sắn nó trong lại là cái uh, củ sắn nó đã chín và cái nhân này nó cũng chín luôn rồi ha rồi cái bột sau khi mà mình pha xong á mình để cho bột nó nghỉ ngơi nãy giờ đó thì uh, bây giờ mình sẽ bắt đầu bắt cái nồi nước lên để mình đổ bánh nha đây Tao mang cái quạt chị ra <cười> Ừ lắm Đây bây giờ mà em sẽ đổ bánh cho mọi người coi nha Mình lấy một muỗng vậy thôi Ê Sáng ra như thế này Mày nắp lại uhm. Rồi sau đó thì bột được rồi là chúng ta sẽ bỏ cái nhân mẹ thì sẽ đổ nhân trên cái nồi luôn rồi cuộn bánh cuốn ở trên đó luôn chị lấy ra đây thôi đây làm thử được hai cái rồi hai cái rồi và công đoạn cực kỳ quan trọng nữa đó là pha nước mắm pha nước chấm bánh ướt có ngon hay không là nhờ nước chấm nha và đây là những đầu bếp thứ xịn đã tới rồi để phụ quan làm nước chấm rồi mình sẽ bỏ nhân vào đây mình ít nhân thôi Trải ra như vậy ha Xong cái cái cây đũa này lúc nào mình cũng cũng nhúng vào nước nha Và đây Mỏng ghê không Bí quyết của uh, 
cái cách mà làm bánh cuốn này mọi người biết nằm ở đâu không chút xíu nữa mà ăn bật mí cho chị em mình nha nhiều người làm hư lắm không hiểu lý do tại sao á còn hoài an thì biết cho nên là hoài an sẽ bật mí cho chị em mình biết luôn ha một thương lượng vậy là chín rồi đó đúng không mẹ lắm vậy là chín rồi ha chín rồi ủa gì vậy mới bỏ nữa <cười> ủa gì hả ủa gì chín liền rồi mình sẽ bỏ nhân lên này nhưng hồi nãy nêm quá trời ngon luôn rồi quá trời vừa miệng luôn rồi ở ngoài ta bán ta bỏ nhân nhiều như mình không ta ở ngoài ta bán ta bỏ nhân nhiều như mình không không nhân của ông ba có một À, hoàn thành một cái nữa rồi mọi người ơi Sẽ dớt ra luôn Đây Yên hợp Cứ vậy mà làm thôi Mỗi đứa ăn mấy cái nói nè để chị nhắm nè Cái này đồ nghề của mình cái gì cũng mới cho nên là mình làm hơi bị khó đó đúng không? Chứ cái miếng giải nó cũng cũ cũ rồi, cái này nó cũng cũ cũ thì cây nó cũng cũ cũ thì làm nó sẽ dễ hơn. Cái này cũng cũ hơn. Cái gì mới nó cũng khó hơn cái này. Cái này cũng cũ hơn. Cái sản phẩm ra nhanh lắm. Vậy mới kịp chứ khách đồ vô, ví dụ như kêu mưa dễ. Coi nè, coi trong cô dịch làm cũng lạnh nè <cười> <cười> Hôm nay mình có mấy món gì cô? Hôm nay mình có tổng cộng 2 món thôi Món đầu tiên là bánh cuốn Nhân thịt Và món thứ hai là Chè khoai mì Con thấy có gà nữa kìa gà đó là gà của gà đó là làm sẵn <cười> trời ơi có một ngày em trời đặt thơm xong qua giao thơm giao thơm cái <cười> mất tiêu cái chồng chìa khóa xe tìm hoài mai cô cháu tìm hoài cũng thấy cuối cùng phải xin ông địa xin ông địa giấy ông địa cho con cúng gà cho con tìm lại được chùm chìa khóa mới xin xong cái là sực nhớ ra cái cô bé giúp việc dọn dẹp nhà cửa có khi nào cô đem về không ta alo cổ cô nói dạ có em đem về nhà em về chị em gửi rác qua rồi nay cúng gà <cười> sẵn cúng con gà thì mình cũng tài ra mình làm thêm mấy món này luôn Đó. nhưng mà mỗi clip chỉ, chỉ hướng dẫn một món thôi nha Tiếp đầu tiên này An sẽ hướng dẫn là người làm bánh bánh cuốn Dễ làm không? Cả nhà mình chắc là ai cũng làm được đúng không? Mà An làm được thì ai cũng làm được hết trơn á An là nấu ăn là vợ nhất thế giới này rồi bí quyết nằm ở chỗ này nè cả nhà mình ơi chị em mình ơi bí quyết nằm ở chỗ cái khuôn vải cái khuôn vải của cái này mình chúng ta phải đục một cái lỗ nha đây đục một cái lỗ như thế này đó và khi đậy nắp thì chúng ta cũng đậy luôn ít luôn cái lỗ đó mình bấm cái lỗ cho nó phát hơi nước lên chứ không thôi miếng vải mình sẽ phồng lên rồi nó trồi thì nó 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 trồi bột nó tràn hết ra ngoài hai bên mà mình không đổ được cái bánh đó nha chị em mình lưu ý ha mình căng vải là xong mình bấm một cái lỗ như vậy và khi mình đổ bột quá thì mình tránh cái lỗ đó ra xong rồi mà khi mình đậy nắp thì mình đậy luôn cái lỗ đó lại đó là như vậy là bột của chúng ta sẽ rất là mau chín nha rồi còn bánh ướt muốn ngon thì chúng ta sẽ ăn với giá trụng đúng không thì bây giờ á, mình sẵn cái nồi mà nãy mình làm bột bánh á bây giờ mình bỏ giá lên luôn bỏ giá lên trên này luôn đó mẹ sẽ bỏ như vậy luôn nè Rồi, đợi một chút xíu nữa thôi thì giá sẽ chín và Hoàng An sẽ trình bày một dĩa bánh cuốn nhân thịt cực ngon cho cả nhà mình xem nha Đợi chút Rồi, bắt đầu thôi Mình sẽ lấy 
cái bánh cuốn này một chỉ chắc chừng ba cái nữa là được rồi đó đây là em sẽ bỏ muốn giá lên nha mình lên đây rau cái này mình xài húng cây với lại nếu mà có quế nó cũng được Rồi mình sẽ bỏ chả vào đây Thật ra thì mình thích ăn Mẹ thì thích ăn chả chiên hơn Nhưng mà hôm nay thì mua được chả quế Với chả lụa Mẹ em sẽ Đành ăn chả quế với chả lụa vậy Đáng lẽ có nem nữa Mình bỏ một miếng nem ở đây nó cũng được Đúng không Rồi mình sẽ bỏ một miếng hành phi lên đây Và Trang nước mắm lên Tê 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 Món bánh ướt này á, mình có thể trang nhiều nước mắm nữa Tại vì nước mắm pha lạc á Để mình hút nước luôn, cũng rất là ngon Đây Vô cùng hấp dẫn luôn Sẽ xơi ngay lập tức luôn Đói quá rồi mọi người ơi Bạn là đói dữ lắm rồi Ừ. Ừ. Bánh cuốn nóng Thịt ngon, béo Hành phi thơm Giá giòn giòn Chả mình mua chỗ cũng rất là ngon đây. Mình đã có một nhiều bánh cuốn rất là tuyệt vời Có thể làm tại nhà rồi đó ừ. Cả nhà mình nếu mà yêu mến Hoài An thì hãy nhớ đăng ký subscribe kênh Hoài An Official nha Cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye mọi người